Non, mais, ah ouais. mais vous dur. êtes tombé dans le panneau. Ah, C'était la 4. Exactement. Flûte. Flûte, zut. Dommage. Pas de points marqués par nos trois candidats. On regarde les scores tout de suite. Mais c'est ah. juste qu'on a écrit. Non, mais forcément, Muriel, si je vous demande quelle est l'épice qui est l'anis, puis que vous écrivez anis, ça va pas aller. Mais l'anis étoilé, il n'y a que de l'anis étoilé. Non, eh c'est oui. faux. Objection de votre part Moi, je trouve qu'on devrait demander euh, ouais, jury moi, je suis, de... je suis déçu, ouais. déçu, moi, je trouve déçu, déçu. que le public devrait voter. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut l'avis du public. A gagné oui. Ah. Voilà. Bah, c'est oui. moi... C'est moi qui ai les clés du local, ok <rire> Donc, pas de points. Oh. Oh. Oh, je suis déçu. C'est comme ouais, ça. Non, vraiment. Et pas de cadeau pour le public. <rire> Et voilà. Vous aussi, vous pouvez gagner des cadeaux dans cette émission. Vous qui êtes silencieux chez vous, merci, je vous remercie. La semaine dernière, je vous demandais qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme base pour réaliser des meringues. Il fallait me dire... Du blond 2, vous avez peut-être gagné ceci. Une machine à café automatique de Millet, d'une valeur de 1200 francs. Des cartes cadeaux offertes par Cop City, d'une valeur de 1000 francs. Cette semaine, quel gâteau mange-t-on à Noël Est-ce la bûche 0955 88 01 La tarte tatin 0955 88 02 Vous pouvez également dur. répondre sur le www.aldente.ch. Joseph, qu'est-ce qu'il y a C'est super dur comme question. Ouais. Qu Bon, ça, vous ne posez pas les questions de l'anis étoilé. Euh, ouais, hein. Exactement. Je suis déçu. Ouais, bon, ça ne va pas aller hein, si on continue comme ça. Non, parce que c'est de l'anis aussi. Non, c'est étoilé. Mais oui, si. mais c'est de l'anis. Et puis à Noël, c'est ce qu'on utilise. Les, les étoiles Anita, de Noël. Anita, Olivier, prenez le relais, s'il vous plaît, j'en peux plus. Eh bien là, je modifie simplement la température du four que je baisse à 180 degrés afin de pouvoir mettre ma marinade dessus, parce que si je mettais à 220, c'est sûr qu'elle brûlerait. Je vais faire une marinade rapide avec du miel. Voilà. Alors j'ai pris du miel de chêne, ce qui est quand même assez puissant. Donc on compense avec les zestes de citron, pour le côté fraîcheur. Un petit peu de sel dedans, même si j'en ai déjà mis au préalable. De la moutarde. Alors j'ai pris de la moutarde en grains. Du vinaigre balsamique dedans, ce qui va être sirupeux et ce qui va pouvoir recouvrir aussi, il y a un petit bouchon supplémentaire, mon, ma souris d'agneau. Et on va éplucher une petite gousse d'ail qu'on va par la suite mettre dedans, mais pour que ce soit encore meilleur, on va l'écraser. Et tout ça, je mets dans mon petit appareil, prêt à écraser. Et là, comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que l'ail qui brûle au four, il n'y a rien de pire que ça. Et là, maintenant, je vais glacer les souris d'agneau de façon à ce qu'elles soient brillantes et nourries par cette marinade. Donc là, on glace bien, ce qui est très important. Mais une fois qu'on a glacé, ce n'est pas fini. On va mettre d'abord du vin rouge qui va déglacer donc les sucs à l'intérieur. Un petit bouillon. Alors là, j'ai pris un bouillon de bœuf, puisque c'est ce qui se rapproche le plus de la souris d'agneau, comme l'agneau est quand même une viande un petit peu puissante en goût. Et je vais mettre donc de l'eau. Mon bouillon, mon bouillon va se dissoudre avec le vin, l'eau et la marinade, et ça va me donner quelque chose d'excellent. Anita est déjà sur le dessert. Non, pas sur le dessert. Je fais la garniture en fait de ton risotto. Donc là, j'ai euh, la chicorée que j'ai coupée comme ceci grossièrement. Donc, je vais la mettre. On va cuire tout ça au four. Alors, je mélange aussi des petites noisettes, pour avoir aussi un côté croquant, et de la courge. Ça va apporter aussi pas mal de couleurs. On va assaisonner tout ça. Un peu de sel. Voilà. On va mettre aussi un peu d'huile. J'en mets pas mal. Et un petit peu de sucre, comme ceci. Et là maintenant, on va cuire ça au four, on va le laisser légèrement caraméliser pendant 5 minutes à 220 degrés. Donc en attendant, on attaque maintenant effectivement le dessert. Là, j'ai mes mangues qui ont mariné, comme ceci. Et là, je vais mixer le tout pour faire ma petite marmelade de mangue. On mixe. On met tout bien. Et voilà. La mousse de mangue. Alors, c'est pas une mousse de mangue. Si tu avais suivi, c'était une mousse de thé chai. 
de chai. Donc ça, ça va aller avec notre gâteau. Donc là, j'ai tout. Je prends mes petits cercles. J'ai fait un biscuit au chocolat, en fait, un biscuit normal, un traditionnel, comme ceci. Hop. Et là, je vais couper, donc à l'aide de mon cercle, des petits ronds. J'en fais plusieurs, comme ceci. Et là, tu ne veux pas rester ça, tu ne veux pas regarder pour que tu manges... Non, c'est pour savoir... Le goût que ça a. Et dire que la recette de ce biscuit, on peut la retrouver eh bien, directement sur notre site internet www.aldente.ch, mais aussi dans le magazine Aldente, le supplément du magazine Illustré. Voilà, ça c'est dit. Très et bien. Et tu continues Voilà, moi maintenant, je mets un petit peu d'amarito sur mon biscuit. Je vais ajouter donc ma marmelade de mangue comme ceci. Ça fera une couche un peu fruitée. Donc marinée au citron vert, c'est très très bien. J'avais raison quand je parlais de mangue. Ah oui, mais ce n'était pas une mousse. Maintenant, je mets la mousse. Ça, c'est la mousse que j'ai laissée reposer 30 minutes au réfrigérateur. Donc tu vois, elle est bien figée. Et je l'étale par-dessus. Je vais faire de la place. Comme ceci. Alors attention. Tu, tu peux te pousser un tout petit peu, s'il te plaît Non. Si. Je n'ai pas de place. Merci. Donc voilà, je besoin de la place pour faire mon gâteau. Voilà, et maintenant je recommence l'opération. Je remets mon petit biscuit comme ceci. Je remets la marito. Voilà. Et la mangue. Et ensuite, je recouvrirai avec la mousse encore une fois. C'est bon ça Oui, c'est un peu fort peut-être. Oh, voilà. Tu crois Oui, si. Alors quand tu ne peux pas manger, tu, vas, tu bois. C'est Noël D'accord. Bon, je te laisse terminer, Anita, mais je vais avoir besoin de toi parce que c'est le moment grandiose de cette émission, le moment où nos trois candidats people vont faire de la cuisine. Si. <applaudissements> Stéphane Lambiel, Muriel Seiki, Joseph Gorgoni, qui ont déjà <rire> découvert quelques ustensiles utiles pour leur défi. Des poches à douille <rire> À douille ah, c'est ce que j'ai dit Oui, oui, non, mais... Ah bah oui, non, alors là, franchement... <rire> Est-ce que c'est est -ce est est mon Noël, genre, vraiment Votre genre, euh, je sais pas. pas mon genre. Ton genre, Joseph, je sais pas, mais le genre de Marie-Thérèse, <rire> Marie peut-être. Oui. Voici le défi qui vous attend, chers amis. Anita. Alors, c'est un défi qui est assez simple, parce que j'imagine que vous savez tous écrire, mais est-ce que vous savez écrire avec du, du sucre, un petit mélange coloré comme ceci Il faut écrire al dente sur le gâteau. Ok. Alors, vous devez absolument prendre les deux couleurs. Stéphane, c'est pas encore...